COVID-19 response, di along ka puwi. Bago pa man maitala ang kauna-unahang COVID-19 case sa bansa, ay agad nang pinigilan ni Mayor Len J. Paulino ang pagdaong ng isang cruise ship na kinalaunan ay nagtala ng COVID positive cases. Kaagad ding nag-organisa ng disinfection team si Mayor Paulino para sa mga lumalabas at pumapasok na empleyado ng Subic Bay Freeport Zone. Uh, land, domestic air, and domestic sea travel to and from Metro Manila shall be suspended beginning March 15, 2020. Ilang araw matapos mag-anunsyo si President Rodrigo Duterte ng lockdown sa NCR, ay agad ding pinabiyahin ni Mayor Len J. Paulino ang tatlong city bus para sunduin ang mga olonggapenyo na nais umuwi sa lungsod bago mag-lockdown ang NCR noong March 15, taong 2020. Dalawang araw matapos ang lockdown sa NCR, ay nagpalabas din si Mayor Len J. ng sariling executive order na magpapatupad din ng lockdown sa lungsod. Tanging ang mga authorized persons outside residents ang pinayagang tumabas. Sunod-sunod ang pagpapalabas ng utos ni Mayor Len J tulad ng curfew, quarantine pass, ang kaspas at pagpapatupad ng schedule sa palengke. Nagtalaga rin siya ng task force katuwang ang mga barangay at Olongapo City Police Office para manghuli ng mga disusunod sa social distancing at pagsuot ng face mask under City Ordinance Number no. 6 of Face Mask and Social Distancing Ordinance of Olongapo City na papatawan ng isang libong piso ang sino mang lumabag rito sa first offense, tatlong libong piso sa second offense, at limang libong piso naman sa third offense. Kasabay nito ang malawakang information drive tungkol sa health protocols at impormasyon tungkol sa COVID-19 virus, pamimigay ng face mask, alcohol at disinfection sa buong Olonga po. Isinara din ang buong syudad tuwing linggo para magsagawa ng isang araw na citywide disinfection. Agad ding hinanda ang Gordon College at sa tulong ng Columban College ay nadagdagan pa ng isang hotel bilang isolation facility. Samantalang ang Olongapo City Elementary School ay ginawang quarantine facility. Pinaigting din ang contact tracing ng City Health Office katulong ang iba't ibang barangay at contact tracers mula naman sa DILG. Inihanda rin ang ospital para sa pagtanggap ng mga pasyente na magpopositibo sa COVID-19. Habang nasa lockdown ay tuloy din ang pamimigay ng kalahating kaba ng bigas na umabot naman sa kulang 50,000 at pamamahagi naman ng cash assistance na 500 pesos na umabot naman sa mahigit 40,000 na katao bilang tulong sa ating mga kababayan. Wala ring patid ang pamimigay ng ayuda dahil naniniwala si Mayor Lenjay na ang pagsisilbi sa mga mamamayan ay walang pinipiling araw. Agad ding inasikaso ang pag-implement ng Social Amelioration Program kung saan ayon sa DSWD, halos 100% sa target nito ay naibigay o na-payout na. Unti-unti na rin yumayabong ang negosyo. Katunayan, halos isang libo ang bagong itinayong negosyo noong 2021 kumpara sa walong daan noong 2020 at mahigit din sa pitong libo ang nananatiling bukas ayon sa Business Permit and Licensing Office. Upang matiyak ang mahigpit at patuloy na pagsunod sa health protocols, inirequire din na mag-apply ng safety seal ang lahat ng government at private offices, buildings at establishments. Ipinagmamalaki rin ni Mayor Len J. Paulino ang pagkakaloob ng safety seal certification ng DILG at BFP sa lokal na pamahalaan. Naging abala naman ang City Health Office sa paghahanda sa pagdating ng bakuna kung saan anim na vaccination sites ang inayos at nagkaroon ng simulation exercises. Namili din ang lungsod ng cold storage para sa mga masaselang brand ng bakuna. Kauna-unahan din ang Olongapo na gumamit ng mall para sa pagbabakuna. Sa ngayon, dalawa na ang vaccination sites na mall sa syudad. Ang SMX Convention Center o SM City Olongapo Central at SM City Olongapo Downtown. Tayo ang kauna-unahang nagkaroon ng QR code sa Vax ID na maaaring iscan o i-check sa official website ng syudad. Olongka po rin ang naging modelo ng DOH sa National Vaccination Day sa Region 3 kung saan halos 24,000 ang nabakunahan. Umabot na rin sa halos 180,000 ang may full dose samantalang mahigit 170,000 naman ang nag-aantay na second dose. 
nagsimula na rin tayong magturok ng booster dose para sa A1 to A5. Nagbabakuna na din tayo ng pediatrics ages 12 to 17 na sinundan na din kamakailan lang ng mga batang 5 to 11 years old. Operational na rin ang molecular laboratory at swab facility kung saan 500 pesos lamang ang singil kapag PhilHealth member imbis na libo-libo sa pribadong testing center. Ito rin ang naging dahilan kung bakit bumaba ang bilang ng repopositibo noong nagkaroon ng surge na umabot sa 800 katao ang active cases ng syudad at biglang pagbaba ng dalawang katao sa loob lamang ng wala pang isang buwan. Nito lang buwan ng Disyembre ay naitala na natin ang zero active case. Sa kasalukuyan ay naalis na ang face shield, nakakalabas na ang halos lahat at halos balik na sa normal ang buhay sa Olonga po. Senyales na patungo na ang syudad sa new normal matapos ang kulang dalawang taon na paglaban sa pandemya. Patuloy pa rin ang serbisyo ng ating mga frontliners para labanan ang virus. Sabi nga ni Mayor Lenjay, basta't sama-sama tayo, kaya natin ito. Bakuna at disiplina ang tatalo sa pandemya, kaya dapat diretso lang sa pagbibigay ng serbisyo sa bawat Olonga Peño. Ito po ang COVID-19 response. Ito po eh.